Le cycle du carbone a été amorcé il y a plusieurs milliards d'années par des éruptions volcaniques qui ont propulsé du dioxyde de carbone à la surface de la Terre. L'atmosphère primitive de la planète était ainsi principalement composée de CO2, dont la majeure partie a été piégée depuis par les océans, les terres et les organismes vivants. Aujourd'hui, le cycle du carbone suit des rythmes divers. Les océans y occupent un rôle important, les eaux de surface disposent d'une grande capacité de stockage, alimentées par les échanges continuels avec l'atmosphère et par la sédimentation des coquilles qui fixent le carbone dans le calcaire. Le cycle terrestre est lui dominé par les échanges des êtres vivants, par la fermentation et la respiration il dégage du dioxyde de carbone, tandis que la photosynthèse capte le CO2 et le fixe dans la biomasse. Une partie du carbone peut être stockée dans des puits de carbone et ainsi retirée du cycle. Pendant des milliards d'années, un volume important de biomasse a été stocké dans la tourbe, le charbon, le pétrole et le gaz naturel. La quantité de cette biomasse morte est actuellement estimée au double de la biomasse vivante. Les forêts primaires également stockent plus de carbone qu'elles n'en dégagent. Les apports de carbone vers le cycle peuvent quant à eux venir des éruptions volcaniques, des météorites et de l'activité humaine.